ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രി ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എസ് എൽ സിയുടെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും മലയാളം പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും പാറ്റേൺ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ഒരു ഏരിയയും ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യമായി ഒരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ തേർഡ് ഷെൽ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഹാസ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഷെല്ലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തത് വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ തേർഡ് ഷെല്ല് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ റൈറ്റ് ഡൗൺ സോറി റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷെല്ലാണ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് വരിക അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ പഠിച്ച ഷെല്ല് കെ എൽ എം എൻ ഷെല്ലിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയ തെറ്റിപ്പോകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ തെ തോട്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോവുക അപ്പം അങ്ങനെ വരരുത് തേർഡ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദി പീരിയഡ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഡസ് ദിസ് എലമെൻറ്റ് ബിലോ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം തേർഡ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര സബ്ഷൽ ഉണ്ട് വൺ എസ് ടു തേർഡ് ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് വൺ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പം ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് വൺ എസ് ടു ടു എസും ഉണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി അവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഓക്കെ ത്രീ എസ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലി ഇതാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ എത്ര ഇലക്ട്രോണേ പാടുള്ളൂ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണേ പാടുള്ളൂ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓർഡറിലെ ഫില്ല് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലിങ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് പല എക്സെപ്ഷണൽ കേസും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പല എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കാം ത്രീ എസില് ടു കൊടുത്തു ഇവിടെ ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഫിൽഡ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്തേലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്തു ഡി ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഡി ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇത്രയും വരെ എഴുതുന്നതാണ് നമ്മളെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോറി എയിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ എ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദി പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഡസ് ദീസ് ബിലോങ്സ് ഈ എലമെൻറ്റ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നു ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഞാൻ ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണോ അതാണ് അത് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് സോ ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു പി ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്കിലല്ലേ വരുന്നത് പി ബ്ലോക്കിലെ ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ ടു വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ്
എഴുതിയാൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സിമ്പൽ യഥാർത്ഥ എലമെന്റ് ഏതാന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിമ്പൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ പൊസിഷനും ഏകദേശ ധാരണയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ഏത് എലമെൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഗസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കുറച്ച് എലമെന്റ്സിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ബിലോങ് ടു ദ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാലോ ഇവിടെ നിയോൺ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക എസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് എസിലായിരിക്കും ദെൻ എസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും വണ്ണും ടൂവും പിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഡിയിലും ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എസിലാണോ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ ഡി എസിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വൺ ആണെങ്കിൽ എസിൽ വൺ എസിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പിയിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനോട് കൂടി ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിയിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് രണ്ടടിക്ക് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ആരൊക്കെയാ വരിക എ എൻ ഡി ആണ് വരുന്നത് എ ആൻഡ് ഡി ആണ് സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാ നോക്കുക അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക എസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നിക്കിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പിയിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെയിം ഗ്രൂപ്പാന്ന് എങ്ങനെ നോക്കുക ഏത് ഗ്രൂപ്പാന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പി ആണെങ്കിൽ പിയിലെ ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡി ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിയിലെയും തൊട്ടടുത്തുള്ള എസിലെയും ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇത് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫൈവ് ആണ് രണ്ടിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ആൻസർ ആ വരിക രണ്ടിനും അതുകൊണ്ട് അത് അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നു ഇനി വിച്ച് എലമെന്റ് ഹാസ് ദ ലോവസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എനർജി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ബ്ലോക്കിൽ എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിച്ചപ്പം എസ് ബ്ലോക്കിനാണ് ലോവസ്റ്റ് അയനീകരണ ഊർജം അയനൈസേഷൻ എനർജി കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരു പീരീഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയനൈസേഷൻ എനർജി കൂടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ എസ് വണ്ണും ഫോർ എസ് ടു ഉണ്ട് എസ് വൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അയനൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലാണ് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനായിരിക്കും അയനൈസേഷൻ എനർജി കുറവ് അപ്പം അയനൈസേഷൻ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാ വരുന്നത് ഫോർ എസ് വൺ എസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും സോ അവർക്കായിരിക്കും ലോവസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എനർജി അപ്പം ബീക്കാണ് ലോവസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഓൾവേസ് ഷോസ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാ പ്ലസ് വൺ കിട്ടുക ഇലക്ട്രോണിനെ ഡോണേറ്റ് ചെയ്യും എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എസ് ബ്ലോക്ക് എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോണിനെ ഡോണേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്ത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങിക്കും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴാണ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് സോ ദ എലമെന്റ് ഈസ് ബി ബി ആണ് എലമെന്റ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് സി ആർ ഫോർ പ്ലസ് അയോൺ കണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോപ്പറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോപ്പറ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമിയം എല്ലാ തവണയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ക്രോമി ആണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ്
the outermost shell electronic configuration of an element a is 3s2 3p4 a nu parayna or element real alla a nu parayna or element inde avasanatha baahyadama shellile electronic configuration aanu thannirikkune ennittu endha question to which period of the periodic table does this element belong eda period ilana ee element belong cheynathu engane kandupidikka period kandupidikka nu parna shell number avasanatha shell number allengil highest ഷെല് നമ്പർ ഡി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹയ്യസ്റ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ഹയ്യസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് പീരീഡ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പീരീഡ് അപ്പം മൂന്നാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പീരീഡ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇത്രയും വരെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഷെല് അതായിരിക്കും സബ് ഷെല്ലിന്റെ നമ്പറിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പീരീഡ് എന്ന് പറയുക ഡി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി ലാർജസ്റ്റ് ഷെൽ നമ്പർ നോക്കിയാൽ മതി അതായിരിക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പീരീഡ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Find the group number of the element. Group number ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക പി ബ്ലോക്ക് അല്ലേ പി ബ്ലോക്കിൽ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം പി സബ്ഷനിലെ ഇലക്ട്രോണിനോട് കൂടി ട്വൽവ് ആഡ് ചെയ്യാം പി സബ്ഷനില് നാല് ഇലക്ട്രോണാണ് ഉള്ളത് സോ ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ സോ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ എലമെന്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ഈസ് ദ ബ്ലോക്ക് ടു വിച്ച് ദ എലമെന്റ് ബിലോങ് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് എലമെന്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഏത് ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സബ്ഷനിലാണെന്ന് നോക്കുക അതായിരിക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബ്ലോക്ക് സോ ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു പി ബ്ലോക്ക് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ദർ ആർ സബ്ഷൽ ഇൻ ഷെൽ അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വി നോ ദാറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഷെല്ലിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് സബ്ഷൽ ഉണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഡി സബ്ഷൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോ സബ്ഷലിലും ഇലക്ട്രോണിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ ഫോർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തത് റൈറ്റ് പോസിബിൾ സബ്ഷൽ ഇൻ തേർഡ് ഷെൽ ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് എനർജി തേർഡ് സബ്ഷലിൽ കുറെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം വണ്ണിലാണെങ്കിൽ വൺ എസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡിലാണെങ്കിൽ ടു ടു ഉണ്ട് ടു എസ് ഉണ്ട് ടു പി ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരും നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർഡ് സബ്ഷലിൽ മൂന്നാമത്തെ സബ്ഷലിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷലുകളെ എനർജി കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ എസ് ആണ് വരുന്നത് ത്രീ എസിനാണ് കുറഞ്ഞ എനർജി പിന്നെ ആരിക്ക് വരും ത്രീ പിക്ക് വരും പിന്നെ ആരിക്ക് വരും ത്രീ ഡിക്ക് വരും മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലാണ് ഉള്ളത് ഏതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പറിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കോപ്പറും ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കിയേ ത്രീ ഡി നയൻ ഫോർ എസ് ടു ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ഏതായിരിക്കും വരിക വി വൺ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ട്വന്റി നയൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് വൺ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് സോ ഇറ്റ് ഗേറ്റ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യാ ഡി ബ്ലോക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സബ്ഷലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒന്നിക്കൽ ഡി ഹാഫ് ആവുന്ന സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആവുന്ന സ്റ്റേജ് അത് മോർ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ മാക്സിമം അങ്ങനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഓൾമോസ്റ്റ് കേസിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസ് ഒന്നും വിട്ടുകളയില്ല അങ്ങനെയാണ് അവർ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുക അപ്പൊ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ടു അറ്റൈൻ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി അധികം സ്ഥിരത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ കംപ്ലീറ്റ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റിലും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഒരു മോഡൽ തരും മാതൃക തരും എന്നിട്ട് കുറച്ച് സിമ്പിൾസും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് എലമെ
ഇവിടെ നോക്കുക വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ് ഷോസ് മൈനസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതായിരിക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കുക ഇവിടെ മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്ത് എഴുതി നോക്കുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കിയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ജി ജി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങുക ഫോർ അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ്സ് ഹാവ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദർ ഔട്ട് ഓഫ് മോസ്റ്റ് പീ സബ്ഷൽ ഔട്ട് ഓഫ് മോസ്റ്റ് പീ സബ്ഷലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ആരിക്കായിരിക്കും നോക്കുക അതും എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുക നമ്മുടെ എഫിനായിരിക്കും എന്തെങ്കിലുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഔട്ട് ഓഫ് മോസ്റ്റ് സബ്ഷലിൽ പി സബ്ഷലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് എഫിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വിച്ച് എലമെന്റ് ഹാസ് ദ ഹയസ്റ്റ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്താ അതെങ്ങനെ നോക്കുക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇനി അറ്റത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് കൂടി വരുന്നു ഓക്കെ പീരീഡിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് സൈസ് കുറവാണ് അപ്പം ഇങ്ങ മൂലക്കിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വലിയ സൈസ് കൂടുതൽ സൈസ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസും കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് സെൻറ്റർ തൊട്ട് അറ്റം വരെയുള്ള ദൂരം അതാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് അപ്പം ആർക്കായിരിക്കും ഏക്കായിരിക്കും റേഡിയസ് കൂടുതൽ ഇതായിരിക്കും എഫിനായിരിക്കും ഇത് ജി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുക ആദ്യം എന്നിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് എലമെന്റ് ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്താ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് മാക്സിമം മീൻസ് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡി ബ്ലോക്കിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരാ ഡി ആൻഡ് സി അപ്പൊ ഇവരാണ് മോർ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി കൂടുതലായൊന്നും ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാം തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്രോമിയത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്ന് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും